Ma da calciatore, da calciatore non l'ho mai incontrato. Ah oh, no, dico. Papà l'avrà visto, avevo, visto. Avevo dieci anni, mi aveva promesso, mi portava a San Paolo a vedere la partita, ma i biglietti non si trovavano mai perché in quel momento la San Paolo era sempre strapieno e ci sono rimasto male. Ho avuto la possibilità tre o quattro volte cenare con lui. Sono state serate indimenticabili. Il rammarico più grande forse è stato quello di non poter raccontare ai miei figli che ho giocato contro Maradona. Sicuramente prendevo qualche tunnel, anzi più di qualche tunnel, e mi dispiace. Ma oggi, ieri è morto, ma Diego non morirà mai, perché specialmente in questa città, perché in questa città ho avuto la fortuna di guardarlo, ha cambiato la storia del calcio italiano, perché per tantissimi anni il campionato si giocava sempre fra, le, cioè, fra Roma, Roma e Tori, eh, Milano e Torino e lui qua penso che è stato più di un calciatore era uno che diceva sempre robe sensate eh, ed è stato l'orgoglio di questa città prima a Sky ho fatto una battuta ma non è una battuta perché è un dato di fatto perché se fanno, se fanno un sondaggio penso che è più famoso fra San Gennaro e Diego Armando Maradona sicuramente il sondaggio lo vince Diego e sicuramente come ho detto già prima Ieri ci è venuto a mancare, ma rimarrà sempre vivo per quello che è stato, per quello che ha fatto, perché è stato qualcosa di straordinario. Penso che in questo momento dobbiamo, dobbiamo onorarlo, come dobbiamo onorare la maglia. Lui ha rappresentato eh, tanto per questo club, ha fatto cose straordinarie. La città, come ho detto già prima, ha avuto la fortuna di di vedere il giocatore più forte del mondo in questo stadio. Eh, tanti ragazzi chiamano eh, Diego per, eh, per questi far capire l'importanza che è stato Diego qua. E sicuramente noi eh, quando scenderemo in campo scenderemo in campo anche per, per ricordare lui e rappresentare lui.